ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ഗൃഹനാഥനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും മാനസികമായി വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്നവരാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പലതും ഇല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് യോഗ ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ അമൂല്യ സംഭാവനയാണ് യോഗ ദർശനം മാനുഷിക സത്തയെ ദിവ്യാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് യോഗയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൂടെ രോഗങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു പതഞ്ജലി എന്ന മഹർഷിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് യോഗയ്ക്ക് എട്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അവയാണ് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ഹഠയോഗമാണ് പിന്നത്തെ നാലെണ്ണം രാജയോഗവും ശരീരവും മനസ്സും വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഹഠയോഗം ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിയിലെത്തുന്നതാണ് രാജയോഗം ഒന്നിച്ചു ചേരുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന യുജിർ യോഗെ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് യോഗ എന്ന വാക്ക് ഉദ്ഭവിച്ചത് പ്രാണമനസ്സംയോഗം ജീവാത്മ പരമാത്മ സംയോഗം പ്രാണാപാന സംയോഗം എന്നൊക്കെ സംയോഗാർത്ഥത്തിൽ യോഗയെ വിവക്ഷിക്കാം മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള സമ്മേളനം സാധ്യമാക്കി സുഖകരമായ ജീവിതത്തിനുതകുന്ന ഒരു ദർശനവും സംസ്കാരവുമാണ് യോഗ എന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു രോഗരഹിതവും സുദൃഢവുമായ ശരീരമാണ് ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഘടകം പോഷകപൂർണവും ക്രമവുമായ ആഹാരം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് വ്യായാമവും ഇതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭാരത തനിമയുള്ള വ്യായാമശാസ്ത്രമാണ് യോഗ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണം കുറ്റമറ്റതായി നടക്കാനും യോഗ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ആചാര്യന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവുമാണ് ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരീരമനസ്സുകളാണ് അതിനുള്ള കഴിവും കരുത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കാത്തതാണ് ഏത് രോഗത്തെയും നിർമ്മാർജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആന്തരിക ശക്തികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അവയെ ഉണർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ചിട്ടകൾ നാം അവലംബിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇവിടെയാണ് യോഗയുടെ പ്രയോജനവും പ്രസക്തിയും നാം അറിയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശാസ്ത്രമാണിത് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് സന്യാസിമാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിവാഹ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു തടസ്സമാകുന്നില്ല കുടുംബബന്ധത്തിന് ഈ ശാസ്ത്രം കെട്ടുറപ്പ് കൂട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ യോഗ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ഒരു മതത്തോടും ബന്ധിതമാകാതെ സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ യോഗ നിലകൊള്ളുന്നു നിത്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി വേണം യോഗയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ആസന പ്രാണായാമങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ അഭ്യാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉത്തമ സമയം പ്രഭാതത്തിലാണ് നല്ലൊരു മുറി ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആരുടെയും ശല്യമില്ലാത്തതും നല്ല വായുസഞ്ചാരവുമുള്ള മുറി വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അഭ്യസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും കഠിനമായ അസുഖമുള്ളപ്പോഴും ആസനാദികൾ ചെയ്യരുത് നിരപ്പായ തറയിൽ ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ച് അതിന്മേൽ വേണം യോഗ അഭ്യസിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ആ സമയം ശരീരം തറയിൽ മുട്ടുവാൻ പാടില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന എനർജി എർത്തായി പോകാതിരിക്കുന്നതിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞേ യോഗ ചെയ്യാവൂ വേണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ യോഗ കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ നല്ല ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ യോഗ അഭ്യസിക്കാവൂ സി ഡി കണ്ടോ പുസ്തകത്തിലൂടെയോ യോഗ ശീലിക്കരുത് നിരന്തരമായ അഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഭ്യസിക്കേണ്ട ജീവിതചര്യയായി വേണം യോഗയെ കാണാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അറുപത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരാശയമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി പരിണമിച്ചത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഗുണകരമാകുന്ന തരത്തിൽ യോഗയ്ക്കായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അന്ന് ഉന്നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ചേർന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരി
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല ജീവിതത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുന്ന സമഗ്രമായ കർമ്മപദ്ധതിയാണ് യോഗ എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ളവർക്ക് യോഗയുടെ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയിലൂടെ രോഗശാന്തിയും ജീവിത സമാധാനവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നിരവധി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ യോഗയിലൂടെ കഴിയുമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ചു കൂടുതൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോസ് കാണാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെ